。アイストップ。こんにちは、しなちゃんです。えっ、ー、と、今日はですね、ちょっと遅くなったんですけど、えっ、ー、と、金曜日に、ニンテンドーダイレクトが放送されました。そちらで、モンスターハンターライズの新情報が発表されたので、それを一緒に見ていきたいと思います。で、まず、こちら、なんかエリアが、すごい洋風な感じがするエリアですね。なんかお城の廃墟みたいな、そんな感じで、後ろに赤い月が映っていて、すごいなんか不気味な感じですね。で、ちょっとなんか変な、えー、っと何これ、草食動物草食竜草食竜もういるのかなうん。な、新ステージっぽい感じですね。じゃあ次。はい、ストップ。えっ、ー、と、レースですね。レースが飛んでますと。で、なんか赤い光を追っかけてますね。これは何なんでしょうね。赤い光。はいはい。じゃあ次。おっとなんだ、襲われたのか、レースが。んえなんかこれ新モンスターですよね完全に見たことない新モンスターでこれ食ってないレウス食ってないレウス食われてません<笑>えそういう感じマガマガ的な感じえおうおうおおめちゃめちゃかっこいいですね、このモンスター。完全に新モンスターですね、これは。これは何なんですかねメインモンスター。パッケージモンスターなのか、あの、ミラボレアス的な、裏ボス的な感じなのか、裏ボス出さんか、いきなりここで。いや、でもめちゃめちゃかっこいい。なんか、綺麗。絶対防具も武器も、かっこいいでしょうねきっとこれは期待できますねはい出ましたタイトルえー、サンブレイクとなってますライズがまあ登るだよね多分日が昇る的な感じですよねでサンブレイクっていうのがえー、っと、日よけって意味らしいんですよ。うん。日よけか。なんなんだろう。なんか洋館洋風の館が映ってたし、あれですね。なんか、モンスターもなんか、レブス食ってたし、なんかいろんな人の動画見ても、なんか、ドラキュラ的な感じなのかなっていう考察がされてましたね。確かにそんな感じ。日が苦手なのかなサンブレイク、日よけって感じなんで。うーんなるほどイメージはそんな感じですねおお2022夏ね1年ありますねここからどうするんでしょうか1年まあ時期的にはまあ大体ライズが発売して1年半なんでまあ今までのモンハンシリーズと同じぐらいかな。うんうんうん。はい、というわけでこれで以上ですね。2022年夏発売予定と超大型拡張コンテンツ。モンスターハンターライズサンブレイクと。これはね、ま、あのワールドのアイスボーン的な感じですよね。これはめちゃめちゃ期待できる。まあ、G 級相当でしょうね、おそらく。ね、おそらくね、そうだね。これは期待ですね。あと1年あるんで、こっからイベントクエストがいっぱい追加されるのか、もしくはね、なんか、まあ、バージョン 4.0 みたいなので、ね、また新たなクエストとかストーリーが追加されていくのか、ちょっとその辺はわかんないですけど、まあ、あと1回ぐらいは
なんだろうなバージョン 3.0 からのもう一個欲しいですよねあのよもぎの新ストーリーよもぎの昔話とかあとはなんだろうゆくも村とのなんか話とか出て,た出てたじゃないですか温泉がどうのとかってその辺のいろいろ指摘もあったんで、まあ、なんかあったら面白いかなと思ってますでは皆さんこれからも「モンスターハンターライズ」楽しんでいきましょう今回は以上になりますご視聴ありがとうございましたではまた。